ഹലോ എൻ്റെ കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണോ അതെയോ ആ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് മാഡത്തിനോട് ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ ഹായ് ഹലോ ഓക്കെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ മാഡത്തിന് സന്തോഷമായി നിങ്ങൾ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആരായിരുന്നു മലയാളം വിഷയം എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആരായിരുന്നു ആ സജില മാഡം അല്ലേ ആ എങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ മലയാളം എടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് എൻ്റെ പേര് ജിലു ഓക്കെ ജിലു മാഡം ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം എടുക്കുന്നത് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മലയാളം പഠിക്കാം ബാക്കി വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയില്ലേ ഓൺലൈനിലൂടെ എങ്ങനെയുണ്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാണോ പഠിക്കാൻ ആ നമുക്ക് മലയാളം നല്ല എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളം ആണല്ലേ ആ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയാണ് മലയാളം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് മലയാളം നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർത്തു നോക്കിയാലോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലയാളം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയായിരുന്നു കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ പോയത് ആ ആരൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയായിരുന്നു പോയത് ഒരു സർക്കസ് കൂടാരത്തിലേക്ക് പോയായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു സർക്കസ് കൂടാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സർക്കസ് കൂടാരത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടതെന്ന് ഓർക്കുണ്ടോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഈ സർക്കസ് കൂടാരത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു കണ്ടേ ആ സർക്കസ് കൂടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ എൻട്രി കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ഇനി ഇതൊന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയാലോ ഇത് ഈ പിക്ചർ കാണാതെ ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ നിന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് ആ ഒരു പന്തിൻ്റെ മുകളിൽ ആര് നിൽക്കുന്നതാ കണ്ടേ ആ ആന ഒരു കുഞ്ഞു പന്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ആന നിൽക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയോ പിന്നെന്താ കണ്ടേ ആ രണ്ട് മൂന്ന് ചക്രത്തിന് മുകളിലായിട്ട് മൂന്ന് ചക്രത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു കുട്ടി നിൽക്കുന്ന കണ്ടു പിന്നെ ആരെയാ കണ്ടേ ആരെയോ ഇങ്ങനെ ആ വളയത്തിൽ കൂടെ ചാടുന്ന തീ കൊണ്ടുള്ള വളയത്തിൽ കൂടെ ചാടുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെയോ എല്ലാവരെയും കുടുകൂടെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതാരായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു കോമാളിയെ കണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൗതുകം നിറഞ്ഞ നല്ല കാഴ്ചകൾ ആ സർക്കസ് കൂടാരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ നമ്മൾ ഓർത്തു നോക്കുക കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചതെന്ന് ഓർത്ത് ഓർത്ത് നോക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സർക്കസ് കൂടാരത്തിൽ കുറേ കാഴ്ചകൾ കണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒന്നാം പാഠത്തിലേക്ക് പോയി അല്ലേ നമ്മുടെ ഒന്നാം പാഠം ഏതാന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ പാഠം പാഠം ഒന്നിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഓർത്തൊക്കെ ഒച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ പാഠം ഒന്നിൻ്റെ പേര് പറ ഓക്കെ പാഠം ഒന്ന് പറ പറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നായിരുന്നു പഠിച്ചേ അത് മാഡം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ അളക്കുന്ന ഉപകരണം എന്നാ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കിക്കേ മിടുക്കർ നെല്ലളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് പറ വെരി ഗുഡ് നല്ല കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് മാഡം ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല കുട്ടികൾ അപ്പോൾ പറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞേ നെല്ലളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് പറ ഇനി നമ്മൾ ഒന്നാം പാഠത്തിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചേ പറ എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൽ നമ്മളൊരു കഥയാണോ പഠിച്ചേ അല്ല പിന്നെയോ ഒരു കുട്ടി കവിതയായിരുന്നു പഠിച്ചത് അല്ലേ നമ്മൾ ഒന്നാം പാഠത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടി കവിതയായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഈ കുട്ടി കവിതയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ആരോടാ ഈ കുട്ടി കവിത ആ ഒരു തത്തമ്മയോട് ഒരു തത്തമ്മയോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ആരൊക്കെയാ തത്തമ്മയോട് ചോദിച്ചേ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ആരൊക്കെയാന്ന് ഓർക്കുണ്ടോ ആരൊക്കെയാ അപ്പു അമ്മു ഓക്കെ അപ്പു അമ്മു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളോട് രണ്ട് കുട്ടികൾ തത്തമ്മയോട്
ഈ നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടി കവിത വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പാടി നോക്കിയോ കാണാതെ പഠിച്ചോ പഠിച്ചോ ആ അപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പാടി നോക്കിയാലോ ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കാം ഈ കുട്ടി കവിത റെഡി ആണോ എല്ലാവരും എങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതേറ്റി തന്നെ എല്ലാവരും ഓക്കെ കുട്ടി കവിത നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലുവാണോ ആദ്യം മേഡം ഒന്ന് പാടിത്തരാം ഒന്ന് ചൊല്ലിത്തരാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കൂടെ ചൊല്ലണം കേട്ടോ അപ്പം ഈ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക നമുക്ക് നോക്കിക്കേ തത്തമ്മയോട് അപ്പുവും അമ്മുവും പറയാണ് പറയുക പറയുക തത്തമ്മേ ചൊല്ലിക്കേ ആ പറയുക പറയുക തത്തമ്മേ പറയിൽ നെല്ലു നിറച്ചോട്ടെ പറയിൽ നെല്ലു നിറച്ചെന്നാൽ നിറ പറയാകും തത്തമ്മേ ഒന്നുകൂടെ ചൊല്ലാം മാഡം ചൊല്ലി തരുമ്പോൾ കൂടെ പാടണം കേട്ടോ പറയുക പറയുക തത്തമ്മേ പറയിൽ നെല്ലു നിറച്ചോട്ടെ പറയിൽ നെല്ലു നിറച്ചെന്നാൽ നിറ പറയാകും തത്തമ്മേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ കവിതയിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പറ എന്താണ് നിറ പറ എന്താണ് നെല്ല് നിറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മാഡം വിശദീകരിച്ച് തന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കവിത വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇതിലും നമ്മൾ പഠിച്ച കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് വേഡ്സും പഠിച്ചായിരുന്നു ഇല്ലേ അക്ഷരങ്ങളും അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചെറിയ വാക്കുകളും നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പം മലയാളം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ പോരാ നമ്മൾ എഴുതാനും കൂടി പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ മാഡം ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ചില വേഡ്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാണ് പഠിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പാഠത്തിൽ പഠിച്ച വേഡ്സ് സോറി ലെറ്റേഴ്സ് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്നാം പാഠത്തിൽ പഠിച്ച ലെറ്റർ ഏതായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച ലെറ്റർ ഏതാണ് ഇതേതാണ് ഓർക്കുന്നവരൊന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞ ഏതാണ് റാ മിടുക്കർ ഇതേതാണ് ലെറ്റർ റാ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരക്ഷരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേതാണ് മാഡം ബോർഡിൽ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ ഇതേതാണ് ആ പ ഇതേതാണ് ലെറ്റർ പ അപ്പൊ ഇതേതായിരുന്നു റ പിന്നെയോ പ വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഇതോ ഇതേതാണ് ഈ ലെറ്റർ ട അടുത്ത ലെറ്റർ ഏതാണ് ന അപ്പൊ പറഞ്ഞേ റ ഇതോ പ ഇതോ ത വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം റാ പാ താ ന നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞേ റാ പാ താ ന പഠിച്ചില്ലേ ഇനി ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഓരോ വേഡ്സും നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഓരോ വേഡ്സും കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റാ കൂട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ച വേഡ്സ് ഏതാന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞേ റാ കൂട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ച വേഡ്സ് ആണ് തറാ ഇനി പാ കൂട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ച ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ പാടത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ എന്താ അത് പറ അല്ലേ ഇനി താ കൂട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചതോ ൂട്ടി പഠിച്ചതോ പന ഓക്കെ തറ പറ പത പന താറ തറ വായിച്ചേ താറ തറ തറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ നമ്മൾ തറയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചെയറൊക്കെ എവിടെയാണ് ഇടുന്നത് തറയിൽ ടേബിള് തറയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തറയിൽ അപ്പം തറ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന തറ ഇനി അടുത്തത് പാ റ പറ പ 
പറ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചാൽ എന്തളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് നെല്ലളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് പറ വെരി ഗുഡ് മിടുക്കര് കേട്ടോ ഇനി പദ 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 എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ലേ നമ്മൾ സോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പതപ്പിക്കില്ലേ ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതപ്പിക്കും നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോ ഒക്കെ അല്ലേ ആ ഇങ്ങനെ നല്ല പതയാക്കുന്ന പദ അടുത്തതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മരം പന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഒരു മരം അപ്പൊ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു റാ പാ താ ന ഒച്ചത്തിൽ വായിച്ചേ റാ പാ താ ന തറ പറ പദ പന ഓക്കെ പഠിച്ചില്ല എല്ലാവരും ഇനി നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ മാത്രം പഠിച്ച പോര മലയാളം നമ്മൾ എഴുതാനും കൂടി പഠിക്കണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങിയോ രണ്ടു വര കോപ്പി ബുക്കാണ് മലയാളത്തിന് നോട്ട് ബുക്കായിട്ട് വേണ്ടത് എല്ലാവരും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഹെഡിങ് എഴുതണം പാഠം ഒന്ന് പറ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ പേജിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ബുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊതിയണം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ക്ലാസ് ഒക്കെ എഴുതുക അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പേജ് വീണ്ടും തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് പേജ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ പേജ് അവിടെ നിങ്ങൾ മാർജിനൽ നിങ്ങളുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് എഴുതണം പാഠം ഒന്ന് പറ എന്നെഴുതണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ച ലെറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ രണ്ടു വരെ കോപ്പി ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് മാഡം കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളുടെ കോപ്പി ബുക്കിന്റെ പേജ് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടു വരെ കോപ്പി ബുക്കിന്റെ പേജ് അല്ലേ അപ്പം ഈ വരികളിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ലെറ്റർ ഏതായിരുന്നു റാ ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ലെറ്റർ ആണ് റാ റാ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നോക്കിയേ ഈ രണ്ട് വരിയിലും മുട്ടി എഴുതണം ഈ താഴത്തെ വരിയിലും മുകളിലത്തെ വരിയിലും രണ്ട് വരിയിലും മുട്ടിയാണ് റാ എന്ന അക്ഷരം എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ റാ ഇനി നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് താഴേക്ക് ഒരു വരയിടണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അക്ഷരം നമ്മൾ പഠിച്ച ഏതായിരുന്നു റാ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ച അക്ഷരം ഏതാണ് വെരി ഗുഡ് പാ പാ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതുപോലെ ആദ്യം രണ്ട് വരിയിലും മുട്ടണ്ട ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ റായ എഴുതുക രണ്ട് വരിയിലും മുട്ടുന്നില്ല താഴത്തെ വരയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു പാ റായ എഴുതുക വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വരയിട്ടിട്ട് പ ഓക്കെ രണ്ട് വരിയിലും മുട്ടുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം പ ഇതേതായിരുന്നു ലെറ്റർ റാ വീണ്ടും പ ഓക്കെ വീണ്ടും സ്കെയിൽ വെച്ച് താഴേക്ക് ഒരു വരയിടുക അടുത്ത ലെറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ച ഏതായിരുന്നു ത ഏതാണ് ത ത എഴുതുമ്പം രണ്ട് വരിയിലും മുട്ടിച്ച് ഇതുണ്ടോ ത നിങ്ങൾ യു കെ ജി ക്ലാസ്സിൽ ഒക്കെ എഴുതാൻ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ത എഴുതി അടുത്ത വീണ്ടും അടുത്ത ലെറ്റർ ഏതായിരുന്നു ഞാ ഞായും രണ്ട് വരിയിലും മുട്ടിച്ച് നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ മലയാള അക്ഷരം നമ്മൾ റാ പഠിച്ചു പാ പഠിച്ചു താ പഠിച്ചു ഞാ പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം എഴുതിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പഠിക്കുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മാഡം താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരയിടാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ താ ബുക്കിന്റെ താഴത്തെ വരി വരെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് എഴുതി പഠിക്കണം 
അപ്പോൾ ഏത് അക്ഷരമാണോ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ആ അക്ഷരം വീണ്ടും ഒച്ചത്തിൽ നല്ല സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം എഴുതാൻ അപ്പം വീണ്ടും നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ഇങ്ങനെ റാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതണം പാ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വേണം താഴേക്ക് താഴേക്ക് എഴുതാൻ രണ്ടു വരിയുടെ കോപ്പി ബുക്കില് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതണം റാ പാ താ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ പോരാ താഴെ വരെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ അവസാനത്തെ വരി വരെ എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പം നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞ് എഴുതണം പറഞ്ഞ് എഴുതുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ അത് നിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കുടുക്കയിലും ബാലരമയിലൊക്കെ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പഠിച്ചതാന്ന് ഓർത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചാടി നമുക്കത് വായിക്കാൻ പറ്റണം റാ ഇതോ പാ താ ഞാ കളിക്കുടുക്കയിലും ബാലരമയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കണ്ടേ കളിക്കുടുക്കയിലെ കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വായിക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ ഈ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയാൽ ഇത് ഏതാണ് അക്ഷരം റാ പാ താ ഞാ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ റാ പാ താ ഞാ അപ്പം നമ്മളിന്ന് അക്ഷരം മാത്രമല്ല പഠിച്ചത് പിന്നെയോ ആ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചില പദങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു വേർഡ്സും കൂടി പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിന്റെ അടുത്ത പേജ് എടുക്കണം കേട്ടോ ഇതൊരു പേജിൽ എഴുതിയാ മതി ഇനി നിങ്ങൾ അതിന്റെ അടുത്ത പേജ് എടുക്കുക അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടു വര കോ രണ്ടു വര പേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മള് ആദ്യം പഠിച്ച അക്ഷരം ഏതായിരുന്നു റാ റാ കൂട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ച വേർഡ്സ് ഏതാണ് മിടുക്കര് തറ അപ്പം താ എഴുതാൻ പഠിച്ചായിരുന്നു റായും എഴുതാൻ പഠിച്ചായിരുന്നു എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടേന്ന് നോക്കിയേ താ എങ്ങനെ എഴുതുന്നേ താ റ തറ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് താഴേക്ക് ഒരു വര വര വരയ്ക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പാ എന്ന ലെറ്റർ ആയിരുന്നു പാ കൂട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ച പദം ഏതാണ് പറ പാ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ആ ഒരു കുഞ്ഞ് റായ ആദ്യം എഴുതണം മേളത്തെ വരയിൽ മുട്ടാൻ പാടില്ല പാ കൂട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചത് പറ അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ച അക്ഷരം ഏതായിരുന്നു താ താ കൂട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് പദ ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു മരത്തിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു നോക്കിയേ പന മിടുക്കൽ പാ എഴുതുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ മേലത്തെ വരയിൽ മുട്ടക്കാതെ എഴുതണേ പന ഓക്കെ തറ പറ പത പന ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളുടെ താഴത്തെ താഴത്തെ വരിയിൽ കൂടി എഴുതണം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിന്റെ വരി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എഴുതി നോക്കിയേ താ റ തറ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എഴുതണം അടുത്തത് പാ റ പറ പാ താ പത അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഹോം അസൈൻമെന്റ് ഹോംവർക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതിയ ലെറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അടിക്കടിക്കടിക്ക് താഴേക്ക് താഴേക്ക് എഴുതണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ 
ആ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു തറ പറ പത പന അതും കൂടി നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ രണ്ട് പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുണ്ട് ഒത്തിരിയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സമയമെടുത്ത് പിന്നെ ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം എഴുതാൻ നല്ല കുട്ടികളായിട്ടിരുന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ വേഡ്സ് പഠിച്ചു സോറി ആദ്യം ലെറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു അതും ഉപയോഗിച്ചുള്ള വേഡ്സും പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ സോറി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ താഴെ അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും ഇത് എഴുതുമല്ലേ ഹോം എന്നിട്ട് ഇത് എഴുതിയിട്ട് മാഡത്തിന് അതിൻ്റെ പേജ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അയച്ചു തരണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നറിയാം മാഡം വെരി ഗുഡ് സ്റ്റാറൊക്കെ തരും അപ്പോൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് മാഡത്തിന് പേഴ്സണലായിട്ട് ഇത് അയച്ചു തരണം അപ്പോൾ ഹോംവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇനി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ വഴി വരയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തേനീച്ചക്ക് തേനീച്ചയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് പറന്നു പോകാനുള്ള വഴി വരച്ചു കൊടുക്കണം താഴെ ഒരു ഇതാരാ നോക്കിക്കേ ഇതാരാണ് തവള ആ ഈ തവളച്ചാർക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണം തവള എവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണാറ് ആ കുളത്തിൽ മിടുക്കർ അപ്പൊ തവളച്ചാർക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണം കുളത്തിലേക്ക് തേനീച്ച എങ്ങനെയാണ് തേനീച്ചയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ നടക്കുന്ന പോലെ നടന്നാണോ പോകുന്നേ അല്ല പിന്നെയോ ആ പറന്ന് പറന്ന് പോകും അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറന്ന് 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 എങ്ങോട്ട് പോകണം തേനീച്ചയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് പോകണം ഇനി തവളച്ചാരോ പറന്നാണോ പോന്നെ നടന്നാണോ പോന്നെ അല്ല പിന്നെയോ ചാടി ചാടി ചാടിയ പോന്നെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം തവളച്ചാർക്ക് ചാടി 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 കുളത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി നിങ്ങൾ മറച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഹോം അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ മാഡത്തിന് മനസ്സിലായത് ആ ഹോം അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് മാഡത്തിന് അയച്ചു തന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് കുറെ നല്ല കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാർ മാഡത്തിന് ഓഡിയോ ആയിട്ടും വീഡിയോ ആയിട്ടും ഒക്കെ അത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമായിട്ട് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ മാഡത്തിന് കഥയൊന്നും അയച്ചു തന്നില്ല മാഡത്തിന് സങ്കടം വന്നു പക്ഷെ ഇനി അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് കേട്ടോ ഹോംവർക്ക് തരുന്നതൊക്കെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് മാഡത്തിന് അയച്ചു തരണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാഡം സ്റ്റാർ തരും വെരിഗുഡ് തരും എല്ലാം നല്ല സമ്മാനങ്ങൾ തരും കേട്ടോ അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു തന്ന കഥ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പേര് അതിൻ്റെ പിക്ചർ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് കഥ പറയണം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു തന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ചിത്രം ഈ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് കഥ പറയാനാണ് മാഡം ഹോം അസൈൻമെൻ്റ് തന്നത് അല്ലേ അപ്പം നോക്കിക്കേ ഈ ചിത്രത്തിൽ ആരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നേ ആ ഒരു അമ്മ പൂച്ചയുണ്ട് രണ്ട് പൂച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പൂച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓരോ പേരിട്ടാലോ എന്താണ് പൂച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് ഓക്കെ കിട്ടു മിട്ടു നമ്മൾ രണ്ട് പൂച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓരോ പേരും എടുത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പേര് മിട്ടു കിട്ടു ഇനി ഈ മിട്ടും കിട്ടും പിന്നെ ആരാ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരമ്മ പൂച്ചയുണ്ട് നമുക്ക് അമ്മ പൂച്ച എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം അല്ലേ അമ്മ പൂച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് പൂച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് മിട്ടുവും കിട്ടുവും ഒരു ദിവസം ഈ അമ്മ പൂച്ച വിചാരിച്ചു മിട്ടുവിനും കിട്ടുവിനും ഒരപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാന്ന് കണ്ട അപ്പം ചൂടുന്നോ അങ്ങനെ അമ്മ പൂച്ച മിട്ടുവിനും കിട്ടുവിനും ഒരപ്പം ചുട്ടു കൊടുത്തു രണ്ടു പേർ കൂടി എത്ര അപ്പം ചുട്ടു കൊടുത്തേ ഒരപ്പം രണ്ടു പേർ കൂടി എത്ര അപ്പം ചുട്ടു കൊടുത്തു ഒരപ്പം ചുട്ടു കൊടുത്തു അപ്പം മിട്ടു പറഞ്ഞു ഈ അപ്പം എനിക്ക് വേണം അപ്പൊ കിട്ടു എന്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണം ഈ അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ടു പേരും കൂടി ഈ ഒരു അപ്പത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് അപ്പം കഴിക്കുകയും വേണം മുഴുവൻ കഴിക്കുകയും വേണം അപ്പൊ ഇവർക്ക് വിഷമം വന്നു ഇത് രണ്ടു പേർ കൂടി എങ്ങനെ കഴിക്കാമെന്ന് ഇവരിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് ഓരോ എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഇവരിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അതുവഴി ഒരു കുരങ്ങം വന്നത് അപ്പോൾ അതുവഴി ആരാ വന്നേ ഒരു കുരങ്ങം വന്നു
ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി കുരങ്ങച്ചന് മനസ്സിലായി കുരങ്ങച്ചനാണ് നന്നായി വശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുരങ്ങച്ച നല്ല സൂത്രശാലിയുമായിരുന്നു കുരങ്ങച്ചൻ ആരായിരുന്നു നല്ല സൂത്രശാലിയായിരുന്നു അപ്പോൾ കുരങ്ങച്ചൻ ഒരു തന്ത്ര ഉപയോഗിച്ചു കുരങ്ങച്ചൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു തന്ത്ര ഉപയോഗിച്ചു കുരങ്ങച്ചൻ മിട്ടുവിനോടും മിട്ടുവിനോടും ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അപ്പൊ മിട്ടുവും കിട്ടുവും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ അപ്പവും അമ്മ ചുട്ട് തന്നോളൂ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കണം എങ്ങനെ കഴിക്കും എനിക്ക് മുഴുവൻ വേണമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം കുരങ്ങച്ചൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഈ അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കുമായിട്ട് മുറിച്ചു തരാം അപ്പോൾ പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ അപ്പം കുരങ്ങച്ചൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു കുരങ്ങച്ചൻ അപ്പം നാടുവേ മുറിച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു കഷ്ണം ചെറുതും മറ്റേ കഷ്ണം വലുതുമായി അപ്പോൾ മിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലുത് വേണം അപ്പോൾ കിട്ട് പറഞ്ഞു പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ആ വലുത് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുരങ്ങച്ചൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ വലുതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ കഴിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടോ ആ വലിയ അപ്പ കഷ്ണം എടുത്ത് കുരങ്ങച്ചൻ ഒറ്റ കടി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ വലുത് ചെറുതായി പോയി ഇപ്പോൾ ഏതാണ് വലുത് ആദ്യം മുറിച്ച ചെറിയ കഷ്ണം അങ്ങനെ വലുത് ചെറുതാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കുരങ്ങച്ചൻ തന്നെ കഴിച്ച് കഴിച്ച് ആദ്യം ഒരെണ്ണം വലുതാവും പിന്നെ കുരങ്ങച്ചൻ അതിൽ നിന്ന് ചെറുത് ഒരു കഷ്ണം കഴിക്കും അപ്പം അത് ചെറുതായി പോകും അപ്പം ഈ കയ്യിൽ ഇരുന്ന് അപ്പം വലുതായി വരും അപ്പം ഇവത്തെ ഒന്ന് കഴിക്കും അപ്പം അത് ചെറുതായി പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വലുതും ചെറുതും വലുതും ചെറുതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ അപ്പം മുറിച്ച് മുറിച്ച് ആര് തന്നെ കഴിച്ചു അയ്യോ നമ്മുടെ പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ ഇല്ല അത് നമ്മുടെ കുരങ്ങച്ചൻ തന്നെ കഴിച്ച് തീർത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി അപ്പോഴാണ് ഈ കുരങ്ങച്ചൻ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ അമളി മനസ്സിലായത് അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് മരക്കൊമ്പിൽ ആരുണ്ടായിരുന്നു ആരെ മരക്കൊമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നേ ആ ഒരു കാക്ക പെണ്ണ് മരക്കൊമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് ഇതെല്ലാം കണ്ട കാക്കപ്പെണ്ണ് പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു അത്യാഗ്രഹം ആപത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അമ്മ തന്ന അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ അത് കുരങ്ങച്ചനെ ഏൽപ്പി ഏൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണം അത്യാഗ്രഹം ആപത്താണ് കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് എന്നൊരു ക്ലാപ്പ് തന്നേ മേഡത്തിന് ഓക്കെ ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ കഥ പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാരെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ മേഡത്തിന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മേഡം എല്ലാവർക്കും സ്റ്റാർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കഥ നിങ്ങളുടെ ചിത്രം നോക്കി ഒന്നും കൂടി വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പേനെ ഉമ്മയെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ അമ്മയെയും ഈ കഥ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഹോം അസൈൻമെൻറ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ ആ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതണം ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ പോരാ എന്നും കൂടി എഴുതണം ആ വേഡ്സും കൂടി എഴുതണം പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കഥ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ അമ്മയും പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹോംവർക്കൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുക മേഡത്തിന് അതിൻ്റെ പേജ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അയച്ചു തരിക അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് സുരക്ഷിതരായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ